பொதுவாகவே சவுதி அரேபியாவில் பணிபுரியக்கூடிய நண்பர்களுடைய நண்பர்கள் பெரிதும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அதிலும் சிட்டியை தவிர்த்து அவுட்ரில் அதாவது டெசர்ட் ஏரியாவில் பணிபுரியக்கூடிய நண்பர்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை இன்டர்நெட் நம்மளுடைய பேக்கேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது மறுபடியும் ரினிவல் பண்ணுறது தான் ஸோ ஆனால் இந்த மாதிரி அவுட்டரில் ஏரியாவில் வாழக்கூடிய நண்பர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அதிகமான அதாவது முந்நூறு ரியால் ஐநூறு ரியால் இது போல் டினாமினேஷனில் உள்ள ரீசார்ஜ் கார்டுகளை கிடைக்கிறதும் கஷ்டம் அந்த மாதிரி கிடைச்சாலுமே அதை வாங்கி ரீசார்ஜ் பண்ணுறது ரொம்பவும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கஷ்டத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மைஎஸ்டிசி மைஎஸ்டிசி அப்படிங்கிறத அஃபிஷியல் ஆப்பை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம டூட்டோரியலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த எஸ்டிசி ஆப்லேயே வந்து சிம்பிளான மெத்தட் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மெத்தடை தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கல்ஃப் டக்கி யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது கான் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் சவுதி அரேபியாவுடைய பேங்க் ரிலேட்டட் இன்ஃபார்மேஷன் அதாவது எப்படி பெனிஃபிஷியரி ஆட் பண்ணுறது சதாத அக்கௌண்ட் எப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அதே போல் சவுதி அரேபியாவுடைய இக்காமா எக்ஸ்பைரி டேட் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது சிலவங்கக்கிட்ட அப்சர் அக்கௌண்ட் இருக்கும் சிலவங்கிட்ட அப்சர் அக்கௌண்ட் இருக்காது ஸோ அப்சர் அக்கௌண்ட் இல்லாமல் எப்படி இக்காமாவுடைய எக்ஸ்பைரி டேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிற சம்பந்தமான வீடியோவும் இருக்குது இப்போ சவுதி அரேபியாவுக்கு நிகரான இந்தியா ரூபாயின் நிகர் மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத டெய்லி தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய விஷயமாகவும் நம்மளுடைய சேனலில் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட்டாக வீடியோவோட கடைசியில் நான் கொடுக்குறேன் டெஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்து பயனடைஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இது போல் தகவல்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கணும் இது போல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட உள்ள பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மை எஸ்டிசி ஆப் பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டோட ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்பி ஆப்பிளுடைய ஆப்பிள் ஸ்டோர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் சப்போஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இல்லைன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லும் உங்களுடைய காலாவதியான இன்டர்நெட் சிம் சப்போஸ் நீங்கள் அதை மோடத்தில் போட்டிருக்கலாம் அல்லது மொபைலே கூட இருக்கலாம் மோடத்தில் போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த சிம்மை வந்து மோடத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி உங்களுடைய மொபைலில் போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் யூசர் நம் பாஸ்வேர்டு எதுவுமே க்ரியேட் பண்ண தேவையில்லை அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி முடித்த உடனேயே உங்களுக்கு வந்து டேரக்ட் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேரக்டாக வந்து அப்ளிகேஷனுடைய இன்டர்ஃபேஸுக்கு போயிடும் ஸோ அப்ளிகேஷனோட இன்டர்ஃபேஸுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனோட இன்டர்ஃபேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் இன்டர்நெட் சிம்முடைய நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் டிஜிட்டுக்கு மேலே இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக தெரியல நான் வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய காலிங் பேசக்கூடிய அந்த சிம்மை யூஸ் பண்ணி தான் லாகின் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அது எத்தனை டிஜிட்டுங்கிறது தெரியல ஆ மொத்தம் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் டிஜிட்டுக்கு அந்த மாதிரியான நம்பரை வந்து இன்டர்நெட் சிம் கார்டுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் வந்து உங்களுக்கு டாப்பில் விசிபிள் ஆகும் ஸோ அதிலேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ரீசார்ஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ரீசார்ஜுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் மேலே கொடுத்துருப
ரீசார்ஜ் பண்ணுறது வந்து ரீசார்ஜ் கார்டு மூலமாக ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்களா அல்லது கிரெடிட் கார்டு மூலமாக பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது கிரெடிட் கார்டு ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ப சொல்லி ஆகணும் ஸோ இந்த கிரெடிட் கார்டுங்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறையா டினாமினேஷனில் உங்களுக்கு வந்து ரீசார்ஜ் கார்டு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய பேக்கேஜ் எவ்வளவு ரியால் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது ரியாலுக்கு நூறு ஜிபி மூணு மாதத்துக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டினாமினேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த இதுக்கு நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த காமிச்ச இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி சவுதி ரியால் பேலன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சவுதி ரியால் அந்த மாதிரி வரிசை டினாமினேஷன் இருக்கும் நீங்கள் முதல்ல த்ரீ ஹண்ட்ரடை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பது ரியாலுக்கு உண்டான ரீசார்ஜ் வந்து பண்ணிக்கணும் ஸோ எல்லாமே அவங்க இன்க்ளூடிங் டேக்ஸோடு தான் போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னா த்ரீ ஒன் ஃபைவ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் ஃபிஃப்டி ரியாலுக்கு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரியால் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது உங்களுடைய டெபிட் கார்டிலிருந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ரெண்டு ரீசார்ஜும் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது க்ளியராக சொல்கிறேன் இந்த ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுல ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய இன்டர்நெட் சிம் கார்டை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அதாவது உங்களுடைய ரியாலை வந்து அதில் பேலன்ஸாக வந்து ஆட் பண்ணணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு தான் அந்த இன்டர்நெட் பேக்கேஜை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை தான் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் இந்த சொல்லது போல் இந்த கிரெடிட் கார்டுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போனதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா டினாமினேஷனில் ரீசார்ஜ் வந்து ஷோ ஆகும் இதில் உங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த முந்நூறு ரியால் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் பொதுவாகவே இந்தியாவிலும் பார்த்திங் இந்தியாவும் மட்டும் கிடையாது இந்தியாவிலும் சரி வெளிநாடுகளிலும் சரி கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ நம்ம ஊர்லன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஆப்ஸ்லேயோ அல்லது ஒரு சில வெப்சைட்லேயோ நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னா அவங்க கிரெடிட் கார்டு மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க டெபிட் கார்டு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஓவர் எல்லா அப்ளிகேஷன்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க சவுதியில் சவுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து கிரெடிட் கார்டுன்னு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்களே தவிர டெபிட் கார்டு அப்படின்ட்டு சொல்ல மாட்டாங்க அது வந்து டெபிட் கார்டாக இருந்தாலுமே சரி அல்லது கிரெடிட் கார்டாக இருந்தாலுமே சரி ஒரே வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நான் நிறையா அப்ளிகேஷனில் பார்த்துட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய பேர் உள்ளார்க்க வராங்க ஆனால் கிரெடிட் கார்டுன்னு சொல்லி கேட்டதுக்கப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷன் விட்டு வெளியில் போயிடுறாங்க நார்மலாக கடையிலேயே போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு அந்த ரீசார்ஜ் கடை வாங்கி ரீசார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதில் விஷயம் என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை சவுதியை பொறுத்த வரைக்கும் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ரெண்டும் வித்தியாசமாக தான் பார்க்கப்படுது ஆனால் நிறைய அப்ளிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து காமன் டேமாக வந்து கிரெடிட் கார்டுன்னு மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிரெடிட் கார்டுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே இருக்க போயினா பார்த்து போனால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த லிஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டில் விசா கார்டு இருக்குது மாஸ்டர் கார்டு இருக்குது சவுதி அமெரிக்கன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அது அடுத்தது மடா கார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இங்கே தான் மேட்ரே இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்மளோடைய நம்மளை மாதிரி சேலரி வாங்கக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பேங்கில் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கார்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மடா கார்டு இந்த மடா கார்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை வந்து லுலு இந்த மாதிரி ஜரீர் இந்த மாதிரி ஷாப்பிங் மாலில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக கூட ஸ்வைப் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் என்ன ஒன்று உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மடா கார்டில் பின்னாடி சிவிவி நம்பர் இருக்கணும் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் மட்டும் இதை நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணி பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த சிவிவி நம்பர் கூட தேவை கிடையாது இது போல் ரீசார்ஜ் பண்ணுறது ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கூட ப்ரொவைட் பண்ண பேங்க் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண அந்த மடா கார்டுக்கு பின்னாடி சிவிவி நம்பர் இருக்கணும் சப்போஸ் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து பேங்கில் கூட போயிட்டு எனக்கு சிவிவி நம்பர் உள்ள டெபிட் கார்டு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்களே வந்து அப்டேட் பண்ணி கொடுப்ப
கீழே இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட்டு அப்படிங்கிற பட்டனை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேஜுக்கு வந்து அது டெரி ரீடைரக்ட் ஆகும் ரீடைரக்ட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய மடா கார்டோடைய நம்பர் என்று பண்ண சொல்லணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட் கார்டு நம்பர்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை உங்களுடைய கார்டு க்ரெடிட் கார்டாக இருந்தாலும் சரி டெபிட் கார்டாக இருந்தாலும் சரி சவுதியை பொறுத்த வரைக்கும் மடா கார்டு அப்படின்னாக்கே அது டெபிட் கார்டு தான் மடா கார்ட்லேயே க்ரெடிட் கார்டும் வருது ஆனால் இங்கே நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெபிட் கார்டோடைய நம்பரை கொடுத்தாலே அது அக்செப்ட் ஆகிடும் இதை நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக செக் பண்ணி ஒருத்தருக்கு ரீசார்ஜும் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இந்த சப்போஸ் சொல்லப்போனால் இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறதுக்கு காரணமே என்னுடைய நண்பருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அவருடைய டெபிட் கார்டை வச்சு அவருக்கே நான் ரீசார்ஜ் பண்ணி கொடுத்தேன் அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு அதனால தான் இந்த நான் வீடியோவோ எல்லா நண்பர்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆகட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுடைய டெபிட் கார்டோடைய அதாவது மடா டெபிட் கார்டோடைய அந்த ஃபோர்டீன் டிஜிட் நம்பரை இந்த இடத்துல வரிசை என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் கீழே கொடுத்துருக்கிறத மந்த்துங்கிறத நீங்கள் அந்த மடா கார்டில் கொடுத்துருக்கோம் என்ன மந்த்து எந்த இயரு அதுக்கு பின்னாடி உள்ள சிவிவி நம்பர் த்ரீ டிஜிட் சிவிவி நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த பேமெண்ட் ப்ராசஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபோனுக்கு ஒரு ஏடி ஓடிபி நம்பர் ஒன்று வரும் அந்த நம்பரை நீங்கள் வந்து அந்த ரீ ரீடைரக்ட் ஆன பேஜில் உங்களுக்கு ஓடிபி நம்பரை நீங்கள் டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ரீசார்ஜ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இதுதான் வந்து முதல் ஸ்டெப் ஸோ இது போல் உங்களுக்கு தேவையான இன்டர்நெட் பேக்கேஜுக்கு உண்டான ரீசார்ஜ் முதல்ல நீங்கள் வந்து பேலன்ஸாக உங்களுடைய சிம் கார்டு நம்பருக்கு ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வழி தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான் இந்த ரீசார்ஜ் மெத்தடு உங்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெபிட் கார்டை வச்சு நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஒரு தடவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் அதாவது எவ்வளவு ரியாலுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த அமௌண்ட் வந்து பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இந்த இடத்துல காமிக்கும் இப்போ முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த முந்நூற்றி ஐம்பது ரியாலுக்கு உண்டான அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து இந்த பேலன்ஸுங்கிற இடத்துல இருக்கும் முந்நூற்றி ஐம்பது ரியால்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பாக நம்ம எப்படி அந்த இன்டர்நெட் பேக்கேஜ் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதே அப்ளிகேஷனில் கீழே செகண்டில் ஹோமுக்கு அடுத்து ஸ்டோர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்படியே கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் உங்களுக்கு எந்த டினாமினேஷனில் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அதாவது எந்த மாதிரியான இன்டர்நெட் பேக்கேஜ் நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி சவுதி ரியால் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து இந்த போல் ஸ்க்ரீன் தெரியும் இந்த ஸ்க்ரீனில் அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெட் கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ட இப்போ வந்து யூவில் பி சப்ஸ்கிரைப் டு ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி காமிக்கும் ஓகேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா எங்கிட்ட வந்து இப்போ பேலன்ஸ் இல்லை ஆனால் பேலன்ஸ் இருக்கும்போது இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் என்ன ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரீசார்ஜ் த்ரூ க்ரெடிட் கார்டு அல்லது ரீசார்ஜ் ஃப்ரம் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறத மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ரீசார்ஜ் த்ரூ வவுச்சர் சாரி ரீசார்ஜ் த்ரூ வவுச்சர் அப்படி இல்லாட்டி ரீசார்ஜ் ஃப்ரம் த பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ரீசார்ஜ் ஃப்ரம் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பேலன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த முந்நூற்றி ஐம்பது ரியால் வந்து டிடெக்ட் ஆகிட்டு உங்களுடைய பேக்கேஜ் வந்து அந்த செகண்டு ஆக்டிவிட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் சிம்பிளான மெத்தடு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப்பு தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய இன்டர்நெட் சிம்மை வந்து பேலன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது ரீசார்ஜ் பண்ணுறீங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு ஸ்டோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான டினாமினேஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு
தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்